Good afternoon. 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 Confusion <laughs> 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 Okay, now we job summary of medical secretary. Medical secretary the responsibility Administrators in their responsibilities on the short title on the Barney. One way to explain Venda, one way to it on the Barney. Strategic planning, financial hmm. management. Ah. Policy, policy development, ah. human resources, hmm. facility and equipment management, hmm. quality assurance, hmm. risk management, hmm. community relation, information, hmm. information management, collaboration. Then hmm. last uh, uh, size selling type and such depend on the recovery. Also, mm. duties okay, responsibility. Okay, okay, thank you. Collaboration and leadership will endeavor in a collaboration and leadership. Our canal margin of the shingle and the good curly and dilip in the name. She knows she knows the name of the name. 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 Collaboration and leadership will endeavor in a name. Smitha, what is Collaboration leadership. Treatment is a basic and doctors, Positive idea, total sum of the mic, I think, and cooperative idea, total sum at the broad side. Okay. Any outpatient secretary da responsibilities on the barane? Hide it on the barrio, hide it up. All your point at it. Outpatient secretary da responsibilities at now. And the care. Ah, Mr. Ah, on the outpatient secretary responsibilities. The point at the Barnavi to explain to you the Barnavi. Ah, scheduling appointments, coordinating patient care and answering phone calls, managing patient information, 
processing medical records and uh, handling administrative tasks providing mm -hmm. customer service Okay, the next point of I can end up. But a Mariana Paranjana theater provides historical reference by progressing and utilizing filing and the retrieval system. That is, now patients in their medical records are not available. That is, now we have to look at the patient who has been diagnosed with cancer. That is, our medical history. That is, the reference of the physician who has been diagnosed with cancer. Medical secretary, I mean, that that the patient, that that one call, that that just for a hospital, that that go into treatment, that that no vara. So that is your medical history, that all that you treatment, that medical history, that that our reference, caring that that physician, that 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 Secures information by completing database backups. That's what I'm saying. Database backups are the same as the database. The database is the same as the complete information. The patient is the same as the information. That's the system. That's the system. The file is the file. That's the same as the same as the same. Okay. It keeps patient confidence and protects operation by keeping information secret. That is why the patient has confidence in the patient. The patient has confidence in the patient. The doctor has confidence in the patient. The treatment has started in the patient. The patient has confidence 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 in the patient. Information sendal lah, bi perangal sendal lah. Ada yang saya mai kiri cuci kanda. Awal ada dah itu lepas treatment itu, alam awal ada personal lah itu lah bi perangal lah alam anda ana. Adunna personal lah kian dah ana. Yang saya mai kiri suksi cuci kena dah ana. Medical secretary ana ana parain ana. Ita. Apa orang parain ana dah patient ni admit show asu yang tu game ada boleh dah ni. Awal ada information sari ini orang lah orang lah kian dah ana. Secret itu suksi kiri cuci kena dah medical secretary ana. Okay. The next one maintains office supplies inventory by checking stocker. अदा इधर stocker परिशोध दिच्छेता office supplies inventory सोची के नाम बनाया ना दा. अदा इधर office संबंध माय टोले वो medical secretary आने के लिए आवरी बंदा ना हमारे तो माय बंदा पेटर गया doctor माय बंदा पेटा आवर area लाले प्रॉब्लम के नज़र. अब आवर डा office है ना गुम. अब आवर office से लेन दाना अब डटे साधन अंगल दा इधर अब डे उपयोगी के ना अस्तकल साधन अंगल के दाना अब डे आवश्यक मुल्ला साधन अंगल को मुल्ला supply अदा इधर अब डे चिन्न कुंडन आ और यो इन्दे के लिए साधन अंगल डे परावक के इन्दे के लिए ऑफिस पे क्यूपमेंडे क्यूपमेंडे इन्दे आयले मतलब वाला रसोसिस इन्दे आयले इन्दे ने आयले में इन्दे के लिए परावक वाला किंडे के लिए अदने Another keeps office equipment operational by following operating instructions. So that either operating the national parish under office upper and another product picking. No other hospital in a hospital data idol of policy. Glen the idol and the like upon other necessity in the drama hospital lay upper and angle and the cover to pick an item. They did another euro medical secretary. Okay. Ini maintains quality results by following and enforcing standards. So that either professional nila barang pelar tu nanti dem. Ada yang kita semua ada either. Oru entah apa ya quality result. Ada either nak tu macam apa tu nanti kalau ada quality result tu maintain je. Anem. Ada boleh tu nanti nila barang entah apa ya nila barang tu nanti maintain tu nanti. Ada 
ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ ഒരു മെഡിക്കൽ സെക്രട്ടറി അതായത് അയാളുടെ ഒരു ഫീൽഡില് ഫീൽഡില് അയാളുടേതായിട്ടുള്ള ജോലിയിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാനും അയാൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസിനായാലും എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി റിസൾട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ സെക്രട്ടറി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെർവ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഹെൽത്ത് കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബൈ സ്റ്റിക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യ പരിപാലന സമൂഹത്തെ സേവിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ആള് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ജോലിയാണല്ലേ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ അതായത് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ തരത്തിലും എന്താണ് ഹൈ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് എന്ന് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് പ്രവർത്തനമാണ് അയാൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യ പരിപാലന സമൂഹത്തെ സേവിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്കുള്ള കഴിവുകൾ വെച്ചിട്ട് അയാളുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവീസും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പരിപാലനം ഒക്കെ എന്താണ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഇതാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ updates job knowledge by participating in educational opportunities like a reading professional publication അതുപോലെ തന്നെ ഈ റീഡിംഗ് അതായത് ഇപ്പോ കുറെ അധികം എന്താ പറയാ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതായത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു നോളജ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നോളജ് കിട്ടുമല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് വായിക്കുന്നതിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇയാളുടെ നോളജ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചും എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ജോബ് നോളജ് ബൈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലൈക്ക് റീഡിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് keeps medical records technical library and correspondence files adu kodade idhe endu cheyunnundu medical record gal keep cheyunnundu to patient inde medical record keep cheyunnundu adu pole thane saankedigamayittulla library ennaanu ivide uddheshikkunnathu to adayathu saankedigamayittulla library adayathu idumayi bandhapetta adheyathine refer cheyyendathum adu pole thane iyalde knowledge na avashyam ulladum aa hospital de pravartanathine nalla reethiyil migavu pularthan vendiyittulla aa oru books um karyangalum okke endana അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ബുക്കുകൾ കളക്ട് ചെയ്യൽ അതുകൂടാതെ കത്തിടപാടുകൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ ആ ഒരു ഫീൽഡുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കത്തിടപാടുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ് മെഡിക്കൽ സെക്രട്ടറി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പെർഫോം ഡിഫറെന്റ് ക്ലറിക്കൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് അണ്ടർ സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ഫിസീഷ്യൻസ് അതുകൂടാതെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫിസീഷ്യന്മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിവിധ ക്ലറിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു അപ്പൊ ഫിസീഷ്യന്മാരുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് എന്താണ് നടത്തുന്നത് അതിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ക്ലറിക്കൽ ആയിട്ടും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ സെക്രട്ടറി ആണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് മെഡിക്കൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രൊവൈഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റഫറൻസ് ബൈ പ്രോഗ്രസിംഗ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസിംഗ് ഫയലിംഗ് ആൻഡ് റിട്രീവൽ സിസ്റ്റം എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയോ ഒന്ന് പറയാമോ കാലത്തെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ഡോക്ടറിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതായത് മുൻകാല അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് മുൻകാലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മെഡ
സ്ലൈഡ് കാണിക്കുക സെക്യൂർസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബൈ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ബേസ് ബാക്കപ്പ്സ് അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡാറ്റ ബേസ് ബാക്കപ്പുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പേഷ്യന്റിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ സുരക്ഷിതമാക്കി വെക്കുന്നു ആ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റോ സംബന്ധിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ വിവരങ്ങളും ട്രീറ്റ്മെന്റിന് സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും എല്ലാം രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് പേഷ്യന്റ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് എന്താ മെയിൻറ്റൈൻസ് ഓഫീസ് സപ്ലൈസ് ഇൻവെൻറ്ററി ബൈ ചെക്കിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് ഓഫീസ് സംബന്ധമായ സാധനങ്ങൾക്കുള്ള സപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ആ ആ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കീപ് സോഫീസ് എക്യൂപ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ബൈ ഫോളോവിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരാൾ പറഞ്ഞേ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മുൻകൈ എടുക്കുന്നു ആ അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അതേതായിട്ടുള്ള പോളിസികൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവിടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് മുൻകൈ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാനും നല്ല രീതിയിലുള്ള നിലവാരം പുലർന്നിർത്താനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റോ സർവ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബൈ സ്റ്റിക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ പ്രൊഫഷണൽ നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യ പരിപാലന സമൂഹത്തെ സേവിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാ ഓക്കെ പ്രൊഫഷണൽ നിലവാരമുള്ള ഇയാൾ നിലനിർത്തുന്നത് നല്ലൊരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആള് ആളല്ല ഇയാൾ ഈ മെഡിക്കൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്കിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആ വ്യക്തി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു നല്ല രീതിയിലുള്ള സർവീസ് കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ അപ്ഡേറ്റ് ജോബ് നോളജ് ബൈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലൈക്ക് റീഡിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വായിച്ച് മീറ്റിംഗ് പരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മൂലം നോളജ് വർദ്ധിപ്പിക്ക വർദ്ധിപ്പിക്കും അതെവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇയാൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈബ്രറിയിലെ ബുക്കുകൾ വായിക്കുക കളക്ട് ചെയ്യുക കത്തിടപെടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ മെഡിക്കൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ജോബ് സമ്മറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്യൂട്ടീവിന്റെ The OPD executive plays an important role in supervising the operations of the outpatient department in a hospital. The responsibilities include. So, for an OPD executive, you know, what is that? For an OPD executive, you know, an important role is there. In this new entity, in this, in this, another role is there. That is, for an outpatient department, in the, 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 the,
സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതായത് ആ ഔട്ട് പേഷ്യന്റിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിൽ ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോള് ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സൂപ്പർവൈസ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ കേട്ടോ ദ ഒ പി ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ സൂപ്പർവൈസ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ അയാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജിംഗ് ദ ഒ പി ഡി സ്റ്റാഫ് കേട്ടോ അതായത് ഒ പി ഡിയിലെ സ്റ്റാഫുകളെ ഡീല് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതായത് ഒ പി ഡിയിൽ തന്നെ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ധാരാളം സ്റ്റാഫുകൾ വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ റിസപ്ഷനൊക്കെ എന്താണ് വരുന്നത് റിസപ്ഷനൊക്കെ ഔട്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ പിന്നെ എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പല ഏരിയകളും ഉണ്ടാകും അവിടെയുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളെയും എന്താ ചെയ്യുന്നത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു മേൽനോട്ടം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ പി ഡിയിലെ സ്റ്റാഫുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എക്സ്ട്രാക്ട് പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സ് അതുകൂടാതെ പേഷ്യന്റിന്റെ റെക്കോർഡുകൾ നിലനിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പേഷ്യന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് റെക്കോർഡുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കൃത്യതയോടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഷെഡ്യൂളിംഗ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അതുകൂടാതെ രോഗികൾക്കുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് മാര് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കോർഡിനേറ്റിംഗ് വിത്ത് അതർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പിന്നെ എന്താണ് മറ്റു ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് ഓക്കെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ജീവനക്കാരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് സഹകരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഇനി എൻഷുവറിംഗ് പേഷ്യന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതായത് പേഷ്യന്റിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക ഓക്കെ അതായത് പേഷ്യന്റിന് ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സംതൃപ്തി എന്ത് ചെയ്യാ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അതിലൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്ത് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക ഔട്ട് പേഷ്യന്റിലാണ് ഈ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് അവിടെ ഒക്കെ ഓടി നടക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു വ്യക്തി കേട്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറെ പേരുണ്ടാവും അങ്ങനെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മാനേജിംഗ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ബഡ്ജറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതായത് ആ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വരവ് ചെലവ് അവിടുത്തെ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ബഡ്ജറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡീല് ചെയ്യുക
the next one supervising appointment scheduling for different consultants adayade pala pala consultant ma undavu alle pala pala doctors undavu appo aa docs aa doctors inde ke endana aa oru appointment karyangal adayade avarude aa oru appointment adu pole thane avarude schedule avare rogiye nokkuna samayangal adinakke endana nu mail nottam vaikkega adayade doctors patient ne nokkuna samayam patient eduthittulla appointment doctor marude appointment inginulla karyangal akke endana സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ചെക്കിംഗ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ പിന്നെ എന്താണ് ഡോക്ടർമാരുടെ വർക്കിംഗ് സാഹചര്യം പരിശോധിക്കുക അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് നോക്കുന്നത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടാണോ അവര് നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോ കൺസൾട്ടന്റ്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസീഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ്മാര് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവര് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം നല്ലതാണോ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് ഓക്കെ ഗ്യാദറിംഗ് ആൻഡ് സ്ക്രൂട്ടിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോംസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമുകൾ ശേഖരിക്കുകയും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നായാലും എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക അവരെ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫോമുകൾ ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കേട്ടോ അതായത് ആ പേഷ്യന്റിന് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സർവീസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പേഷ്യന്റ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ശേഖരിക്കുകയും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം അത് അതായത് ഇപ്പൊ ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഏരിയയിൽ തന്നെ റിസപ്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാം റിസപ്ഷനിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പല ഏരിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അത് ശേഖരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കളക്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റാർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സ്കോർ ആരാണ് നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഡോക്ടറാണ് നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിലൂടെ സാധിക്കും ഓക്കെ അതുകൂടാതെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സർവീസ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പലതരം ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെന്ന് ഓർക്കുന്നു അതുകൂടാതെ ഡീലി മികത്ത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു ദ മാനേജർ അതുകൂടാതെ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് അത് ഡീല് ചെയ്യുന്നതും ഇനി എന്താണ് അത് അവിടുത്തെ മാനേജറോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് അത് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പേഷ്യന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡീല് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഡീല് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അത് മാനേജറുടെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരു സുപ്പീരിയർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് ഇനി ആസ് എ ഗ്രീറ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഡയറക്ടിംഗ് ദം ടു ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രൊഫഷണൽസ് അതായത് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോം ഇട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു അവിടെ ആ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടോ ആസ് എ ഗ്രീറ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് അതായത് പേഷ്യന്റിനെയും വിസിറ്റേഴ്സിനെയും ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നയിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് അവരുടെ പ
ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ മെത്തേഡാണ് ഇനി രജിസ്റ്ററിംഗ് ന്യൂ പേഷ്യൻസ് അതായത് പുതിയ പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുതിയ പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇനി ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് ആൻഡ് എൻഷുറിംഗ് കംപ്ലൈൻസ് വിത്ത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതും കൂടാതെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ പ്രാക്ടീസ് മീറ്റിംഗ് അല്ലെ അതായത് കുറെ അധികം മീറ്റിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുണ്ട് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മീറ്റിങ്ങുകളിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകള് അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ അതായത് അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുണ്ടാവുകയാണ് അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ബോധവാന്മാരാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ അതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടാനും അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഇതിലൂടെ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റാഫിനായാലും അതുപോലെ അവിടെയുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആയാലും എന്താണ് ഓരോ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഓരോ സ്ഥലം അവർ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ എക്യുപ്മെന്റ് ആയാലും സ്റ്റാഫുകളായാലും എന്തായിക്കോട്ടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതൊക്കെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൂടാതെ മുൻ ഷിഫ്റ്റ് അതായത് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് എനിറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോ നമ്മള് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സിൽ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിലായിട്ടാണ് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് മുമ്പൊരു തവണ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഷിഫ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഓരോരുത്തരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരാള് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ചെയ്തിരുന്ന ആള് അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ അതായത് ആ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകരുത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉറപ്പ് വരുത്താനും ആർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അത് ഉറത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഒ പി ഡി ഏരിയയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് കൂടാതെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് പോകുമ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് ദ ഡയറക്ട് പേഷ്യൻസ് ടു ദ പേയ്മെന്റ് കൗണ്ടർ ടു മേക്ക് ദർ കേസ് പേപ്പർ എൻഷുറിംഗ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് എഫിഷ്യന്റ് പ്രോസസ് അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് ഈ പേഷ്യന്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേയ്മെന്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണ് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഏരിയയിൽ വന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് റിസപ്ഷനിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പേയ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ പേയ്മെന്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കേസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത
ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് റെക്കോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് റെക്കോർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേ എന്ത ഹോസ്പിറ്റൽ കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് റെക്കോർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേ എന്ത ഹോസ്പിറ്റൽ ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഡയറക്ട് ഇത് രണ്ടും ഇതായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് പേഷ്യന്റിനെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ വിസിറ്റേഴ്സിനെയും പേഷ്യന്റിനെയും ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ അടുത്ത് എടുത്ത് നയിക്കുന്നു അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നവരാണ് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ചില പേഷ്യൻസിന് വരുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടാവില്ല എവിടേക്കാണ് ഏത് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്താണ് പോകണം എന്നൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അയാളോട് കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇയാള് ആദ്യം ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളോട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തും അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഇവരോട് പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നതിലൂടെ അവരെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഏതാണോ യോജിച്ച ഡോക്ടർ അവരുടെ അടുത്ത് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ പതിമൂന്നും പതിനാലും ജോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ സെപ്പറേറ്റ് അല്ല അത് ഒന്നായിട്ട് കണക്കാക്കിയാ മതി കേട്ടോ അതെന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് നോക്കിയേ ആ ഗ്രീറ്റിംഗ് പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഒരു കോമ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡയറക്ടിംഗ് ദം ടു ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽസ് കേട്ടോ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത് പേയ്മെന്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള അതായത് ആ പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് നല്ലൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഔട്ട് പോസ്റ്റ് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി പത്തൊമ്പതാമത്തെ വരുന്നത് ഒരെണ്ണം കൂടി വരുന്നത് കേട്ടോ ഓവറോൾ ദ ഒ പി ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈസ് നെസറി ഫോർ എൻഷുറിംഗ് ദേഷ്യൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റൺസ് എഫിഷ്യൻലി providing high quality care to patients while also managing cost and maintaining regulatory compliance adayada mottathila outpatient vibhagam karyakshamamayi pravartikkunnundennu urappu varukkunnadinu rogigalukku uyarna nilavaramulla parijaranam nalkunnadinu chalavugal niyandrikkunnadinu niyandranangal paalikkunnadinu opd executive inde role aavashyamana ennana ivide parayunna ta അപ്പൊ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണ് കാര്യക്ഷമമായിട്ട് അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും പിന്നെ രോഗികൾക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കെയർ കൊടുക്കുന്നതിനും പിന്നെ അവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസുകൾ എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും അതുകൂടാതെ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് റോള് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണെന്ത് പറയുന്നേ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ചുമതലകൾ ലാസ്റ്റത്തെ ആണോ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ആണോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആ ആ ഓക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് വിഭാഗം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും മൊത്തത്തിൽ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് വിഭാഗം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും രോഗികൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പരിചരണം നൽകുന്നതിനും രോഗികൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പരിചരണം നൽകുന്നതിനും ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും ഒ പി ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് നിർവഹിക്കുന്നു ഒ പി ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് നിർവഹിക്കുന്നു റെഗുലേറ്ററി കോംപ്ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ
ജീവനക്കാരുമായിട്ട് മറ്റു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജീവനക്കാരുമായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞോ കേട്ടോ ഓരോരുത്തര് പറഞ്ഞോളൂ ലെവന്ത് പോയിന്റ് എന്താ അറിയിക്കുന്നതും വരുന്ന ആള് നെക്സ്റ്റ് കേറാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് മുമ്പ് ആരാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവരവരുടെ ടേബിളോ കാര്യങ്ങളോ എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ അവരുടേതായ ഒരു സാധനങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കരുത് അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒ പി ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും കോളേജ് പരിചരണം നടക്കുന്നതിനും കേടുപാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രധാന പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ചോളൂ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ വായിക്കാൻ ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത പറയുന്ന സംഭവം കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് അത്രയും പ്രശ്നം ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലേ റെഡി അല്ലേ ആർക്കും ഒരു ഉഷാറില്ലല്ലോ എല്ലാവരും ഒടിഞ്ഞു നോക്കി ഓക്കെ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ എഴുതിയാ മതി ഞാൻ എഴുതാൻ പറയുമ്പോ എഴുതിയാ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ജോബ് സമ്മറി ഓഫ് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ആണ് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തസ്തിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കൗൺസിലർ നമുക്കറിയാലോ ആരാണ് കൗൺസിലർ എന്നുള്ളത് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് അന്ന് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ആണ് അല്ലെ ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും അതായത് നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിനോടോ ഒക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സോൾവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മള് കൗൺസിലറിന്റെ അടുത്ത് പോകുമോ അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഉണ്ടാവണ ഒരാളല്ലേ ആളുടെ അതായത് ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് കുറെ ആളുകൾ ആളുകളുണ്ട് അതായത് സൈക്കാട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതുകൂടാതെ വേറെയും ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഒരു സപ്പോർട്ട് തരുന്ന ഒരു ആളാണ് എന്ത് കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അതായത് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ അതായത് ആ ഹോസ്പിറ്റലില് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കൗൺസിലർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അയാളുടെ ജോലിയാണ് നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് എ പേഷ്യൻ കൗൺസിലർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ പേഷ്യൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓർ പേഷ്യൻ ലിയേസൺ ഈസ് എ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ ഹു വർക്ക് സ്കീൻലി വിത്ത് എ പേഷ്യൻ ആൻഡ് ദയർ ഫാമിലീസ് to extend the emotional support education and the advocacy the job description of a patient counselor normally includes the following responsibilities ipo endha parayene or patient counselor adeyathine mattu pala perigalilum ariyappedunnanu parayene to adeyathine oru per ennu parayunnathu patient advocate nanu to പേഷ്യന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലറെ ആണ് അതുകൂടാതെ പേഷ്യന്റ് ലീയേഴ്സ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ പേഷ്യന്റ് ലീയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇസ് എ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ ആണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരുമായിട്ടാണ് പേഷ്യന്റുമായിട്ടും അവരുടെ ഫാമിലീസുമായിട്ടുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേഷ്യന്റിനും ഫാമിലിക്കും എന്തു കൊടുക്കാണ് അയാളുടെ ഒരു സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റിനും ഫാമിലിക്കും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുക ഓക്കെ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക അവയർനെസ് കൊടുക്കുക അതുകൂടാതെ അഡ്വക്കേസി അതായത് എന്താ പറയുന്നേ ഒരു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യന്റ് റിലേറ്റീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലില് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരാളാ ഒരാളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പേഷ്യൻ കൗൺസിലർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ പേഷ്യൻ കൗൺസിലർ നോർമലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഫോളോയിങ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അപ്പൊ താഴെ പറയുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഒരു പേഷ്യൻ കൗൺസിലർക്ക് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടും അതുകൂടാതെ പേഷ്യന്റ് ലീഡേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടും ആള് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യന്റുമായിട്ടും അതുകൂടാതെ പേഷ്യന്റ് റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടുമാണ് അവർക്ക് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടും എഡ്യൂക്കേഷനും അതുകൂടാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി ബാധിക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് ഒരാളായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ആണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സില
ഒരു പേഷ്യൻ കൗൺസിലർ ഒരു പേഷ്യൻ കൗൺസിലർ ഒരു പേഷ്യൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻ കൗൺസിലർ ഒരു പേഷ്യൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ ലൈസൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പേഷ്യൻ ലൈസൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇദ്ദേഹം പേഷ്യന്റും അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇടപഴകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ പേഷ്യന്റും പേഷ്യന്റിന്റെ റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അടുത്ത എഴുതാ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ബോധവൽക്കരണം 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 കൂടാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി ബാധിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു കൂടാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി ബാധിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അഡ്വക്കേസി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് കേട്ടോ ബാധിക്കുന്ന ആള് കേട്ടോ അതാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എഴുതിയോ എഴുതി അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ ഓരോന്നായിട്ട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് അതായത് രോഗികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കാണ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ അതായത് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്തുണ രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് നൽകുകയാണ് അത് പേഷ്യന്റ് മാത്രമല്ല പേഷ്യന്റ് റിലേറ്റീവ്സിന് കേട്ടോ ദ പേഷ്യൻ കൗൺസിലർ ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ടു പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദർ ഫാമിലീസ് ഹിയറിംഗ് ദർ കൺസേൺസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദം ഡീൽ വിത്ത് ദർ ഡയഗ്നോസിസ് ഓർ ഇൽനസ് അതായത് ഇപ്പോ ഒരു പേഷ്യൻറ് കൗൺസിലർ എന്താണ് അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എന്താണ് രോഗികൾക്ക് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനും രോഗികൾക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഫാമിലീസിനും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനും പിന്നീട് പേഷ്യന്റിന്റെയും അതുകൂടാതെ പേഷ്യന്റെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കൺസേൺസ് അല്ലെ ആശങ്കകള് കേൾക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് അവർക്ക് പല ആശങ്കകൾ കൺസേൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവരുടെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പല ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആശങ്കകൾക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ആണ് അതുകൂടാതെ എന്താ പറയുന്നേ ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദം ഡീൽ വിത്ത് ദയർ ഡയഗ്നോസിസ് ഓർ ഇൽനസ് അതുകൂടാതെ അവരെ സഹായിക്കുന്നത് കൂടി ഉണ്ട് ആര് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് അവരുടെ രോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗ നിർണയത്തെ നേരിടാനായിട്ട് ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പേഷ്യന്റിനും അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിക്കും ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അത് അതായത് ഈ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ഫാമിലിയുടെ ആശങ്കകൾ കേൾക്കുകയും പിന്നീട് എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രോഗത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗ നിർണയത്തിനോ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും എന്താണ് നേരിടാനായിട്ട് അവരെ സജ്ജരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ആണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാം ഓക്കെ മലയാളം പറയട്ടെ അപ്പോ എന്താ പി ആർ ഒ പി ആർ ഒ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങക്ക് അറിയാമല്ലോ പി ആർ ഒയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പി ആർ ഒ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് തരില്ല കേട്ടോ 
ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൽ കൗൺസിലർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ ഒ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പി ആർ ഒടെ നിങ്ങൾ മറന്നോ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നേ പി ആർ ഒ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല പി ആർ ഒ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പി ആർ ഒ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പി ആർ ഒന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ ആ പോയിന്റ് കാണുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്നൊരു പദം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പോലെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരെ കേട്ടോ കൗൺസിലർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി യുവിൽ ഉണ്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കോടി പല പല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല നമുക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ മൊത്തം വിഭാഗം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ ഒരു കുറെ പോസ്റ്റുകളിലായിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഒരാളാണ് അത് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ ഇവരെല്ലാരും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നത് മൊത്തം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എന്ത് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് സെക്രട്ടറി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സെക്രട്ടറി ആയാലും ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയാലും ഒക്കെ പറയുന്ന പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ആയാലും എന്താണ് ഈ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മലയാളം പറയണോ വേണോ ആവശ്യമുണ്ടോ ാണ് <laughs> 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 രോഗികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും രോഗികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വൈകാരിക പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും വൈകാരിക പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും അവരുടെ ആശങ്കകൾ കേൾക്കുന്നതിനും അവരുടെ ആശങ്കകൾ കേൾക്കുന്നതിനും അവരുടെ രോഗനിർണയം അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തെ നേരിടാൻ അവരുടെ രോഗനിർണയം അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തെ നേരിടാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നതും അവരെ സഹായിക്കുന്നതും പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ദ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദർ ഫാമിലീസ് ഹെൽപ്പിംഗ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞില്ല മിസ്സാ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞില്ല എന്താ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പറയാം പറയാം ആ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ് ദ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദർ ഫാമിലീസ് അബൌട്ട് ദർ ഡയഗ്നോസിക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് അതർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദയർ കെയർ അതായത് 
പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അതായത് പേഷ്യന്റിനെയും അതുകൂടാതെ അവരുടെ ഫാമിലിനെയും എന്താണ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് അവർ അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുക അവരുടെ അതായത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഈ ഒരു അതായത് ഈ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലറോട് ഈ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയും എന്താണ് അവരതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോധവാന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ആണ് അതുകൂടാതെ അവരുടെ എന്താണ് ഈ അതായത് ഈ പേഷ്യന്റ് എന്താണ് രോഗം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രോഗം എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടത് ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവര് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ മറ്റ് വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കേണ്ടത് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റിനെയും അവരുടെ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബോധവാന്മാരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ രോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവരുടെ ചികിത്സ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചികിത്സയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന ആ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ അതായത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ പുറത്തേക്കൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മാര് തന്നെയാണ് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ രോഗികളെയും എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എഴുതാം രോഗികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ബോധവൽക്കരിക്കുക രോഗികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ബോധവൽക്കരിക്കുക ഇതൊരു കോമേറ്റ് എഴുതാം രോഗികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും രോഗികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും രോഗിയുടെ രോഗനിർണയം രോഗിയുടെ രോഗനിർണയം ചികിത്സാ ഓപ്ഷനുകള് രോഗിയുടെ രോഗനിർണയം ചികിത്സാ ഓപ്ഷനുകള് അവരുടെ പരിചരണത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങള് അവരുടെ പരിചരണത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങള് എന്നിവയെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്നിവയെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ രോഗികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും എന്താ പറയാ രോഗനിർണയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വശങ്ങൾ മറ്റു ട്രീറ്റ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ബോധവാന്മാരാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തത് അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് ദ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദർ ഫാമിലീസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദം നാവിഗേറ്റ് ദ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദർ നീഡ്സ് ആർ മീറ്റ് അതായത് പേഷ്യന്റിന് അതായത് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ പേഷ്യന്റിനും ഫാമിലീസിനും വേണ്ടി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പേഷ്യന്റിനും ഫാമിലീസിനും വേണ്ടി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ അവരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നാവിഗേറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് കെയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കെയർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കെയർ കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ട് ആര് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി പേഷ്യന്റ് പേഷ്യന്റിനും അതുകൂടാതെ അയാളുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ബാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അതോറിറ്റിക്ക് മുമ്പാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് മുമ്പിലാകാം എന്ത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആരുടെയെങ്കിലും അതായത് ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ബാധിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് പി ആർ ഒന്റെ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങള് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി ആർ ഒന് അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നോ പി ആർ ഒന്റെ ഭാഗത്ത് 
പിആർഒന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആള് പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടിട്ട് വാദിക്കുന്നില്ല വാദിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ പക്ഷെ ഈ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പി ആർ ഒയിൽ നിന്നും പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലറിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വാദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർമീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പി ആർ ഒ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിനകത്തൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അഡ്വക്കേറ്ററി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ വക്താവായിട്ട് പേഷ്യന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് പി ആർ ഒ വരുന്നില്ല കേട്ടോ അത് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ മാത്രമാണ് അത് ഓർത്തിരിക്ക അന്ന് പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ നോട്ടില് പിന്നെ എന്താണ് അവരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് കെയർഫുള്ളി ആയിട്ട് അതായത് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ആണ് അതുകൂടാതെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ പേഷ്യന്റിന് എന്താണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ആവശ്യങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിറവേറുന്നുണ്ടോ അവര് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ അത് എഴുതാം കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എഴുതി വെക്കാം രോഗികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതിനും രോഗികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതിനും ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തിൽ പേഷ്യന്റിനെ പേഷ്യന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയെ കൃത്യമായി കൃത്യമായി നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും നാവിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കെയർഫുൾ ചെയ്യണം അതായത് അവരുടെ അവരെ കൃത്യതയോടെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യതയോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഉറപ്പുവരുത്തുക അപ്പൊ രോഗിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കെയർഫുള്ളി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് രോഗികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതിനും രോഗികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിന് കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നാവിഗേറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കെയർഫുള്ളി ആണ് കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് അവരെ കൃത്യമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക കേട്ടോ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ഉത്തരവാദിയാണ് കൗൺസിലർ ഉത്തരവാദിയാണ് ഓക്കെ 
ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രൊവൈഡിംഗ് റിസോഴ്സസ് ആണ് കേട്ടോ ദ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദർ ഫാമിലീസ് വിത്ത് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് അതർ സർവീസസ് ദാറ്റ് മെയ് അവൈലബിൾ ടു ദർ അതായത് ഇവിടെ റിസോഴ്സസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേഷ്യന്റിനായാലും അവരുടെ ഫാമിലിക്കായാലും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ റിസോഴ്സസും സർവീസും എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഇപ്പൊ പാവപ്പെട്ട പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ തീരെ പാവപ്പെട്ട അതായത് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് അവിടുത്തെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒന്നും താങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലറുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ട്രസ്റ്റുകൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ധാരാളം ട്രസ്റ്റുകളും ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രസ്റ്റുകളുണ്ട് അല്ലാതെയുള്ള ട്രസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ട്രസ്റ്റുകളിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഇൻഫോം ചെയ്യുകയും അതുകൂടാതെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റെ അടുത്തായാലും പേഷ്യന്റെ ഫാമിലിയുടെ അടുത്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സഹായം ചോദിക്കാം എന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യുകയും പിന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണോ പേഷ്യന്റിന് കിട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്യുകയും അതുകൂടാതെ എന്താ പറയുന്നേ മറ്റ് സർവീസുകൾ ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ധാരാളം ഇതുണ്ട് സംഘടനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകളെയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പേഷ്യന്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടുത്തെ തുക ഒന്നും താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം കാരണം എന്റെ അടുത്ത് അധികം പൈസ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലറുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സഹായം എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണോ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങള് നമ്മളോട് പറയുക അതിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക ഇപ്പൊ സഹായക ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് കൂടാതെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ തന്നെയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങി ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഡോക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഒക്കെ എന്താണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടാവാം ആ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അവരുടെ ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു യൂണിയൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് അപ്പൊ അവരെന്താണ് അത്രയും വ്യക്തികളൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട രോഗികൾ എന്ത് ചെയ്യും സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കുക അത് ഈ പേഷ്യന്റിനോട് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സഹ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും മറ്റും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക രോഗികളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക പിന്നെ മറ്റു പല സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകും രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക ഉപകരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആ ഒരു രോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ആ രോഗിക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ രോഗിക്ക്
സാമ്പത്തിക സഹായം സാമ്പത്തിക സഹായം സാമ്പത്തിക സഹായം അവർക്ക് ലഭ്യമായേക്കാവുന്ന മറ്റു സേവനങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭ്യമായേക്കാവുന്ന മറ്റു സേവനങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പേഷ്യൻ കൗൺസിലർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് പേഷ്യൻ കൗൺസിലർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് പേഷ്യൻ കൗൺസിലർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ആരാണ് ഈ പേഷ്യൻ കൗൺസിലർ എന്താ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നേ പേഷ്യൻ കൗൺസിലർ അവരെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ബോധവന്മാരാക്കുക ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താ അവർക്ക് എന്താ അയാള് കൊടുക്കുന്ന ഫാമിലിക്ക് ഇമോഷണൽ ആയ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നു അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു വാദിക്കുന്ന ആളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു രണ്ട് പേരുകൾ എന്താ പേഷ്യന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഓഫ് പേഷ്യന്റ് ലൈൻസ് ഇനി പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് രോഗികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വൈകാരിക പിന്തുണ നൽകുന്നു ആശങ്കകൾ കേൾക്കുന്നു രോഗികളുടെ രോഗനിർണയവും രോഗത്തെ നേരിടാനും അവരെ സഹായിക്കുന്നു എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലീസിൽ ആണെങ്കിലോ അതിനകത്ത് എന്താ വരുന്നേ ഷിനു എന്ന് പറഞ്ഞേ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ് രോഗികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ഡയഗ്നോസിനെ പറ്റിയും ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റിയും ബോധവൽക്കരിക്കും അവർക്ക് അവരെ സഹായിക്കും എന്നുവെച്ചാൽ മറ്റു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നാലും പരിചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നാൽ അതെങ്ങനെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും രോഗികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതിനും ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേഷ്യന്റിന്റെ കൃത്യതയോടെ മുന്നോട്ട് നയി നയിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലറാണ് രോഗികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾ സാമ്പത്തിക സഹായം അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കു ലഭ്യമാക്കാവുന്ന മറ്റ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പേഷ്യൻ കൗൺസിലർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഇത്രയും വായിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ക്ലാസ് 
സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഇട്ട് തരാട്ടോ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം പ്രൊവൈഡിങ് റിസോഴ്സസ് വരെയാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ സ്മിതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്മിത മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അല്ലേ അജിസ്ന മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ നാല് പ്രാവശ്യം രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല നാലഞ്ചു പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാ മാത്രമേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ല ഷീനോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മനസ്സിലായി അല്ലെ അഞ്ചിത മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഈ നാല് പോയിന്റിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പറയണ എന്താ വെച്ചാല് രോഗിക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിലും എന്താണ് രോഗം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളു ഇത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഇത് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ അതാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പോ ബാക്കി നാളെ എടുക്കാം നാളെ ഏകദേശം ഈ ചാപ്റ്റർ തീരും കേട്ടോ സ്കിൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു